erster Tag Fisch und Fang Profiliga Hecht. Für mich ein absolutes Neuland. Ich stehe hier neben dem Sebastian, den ich heute begleiten darf. Und zu meiner Überraschung hat er eine Fliegenrute ausgepackt. Ab ein Fisch. Fisch. Dicker Fisch. Bis, 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 bis. Bis. Pitti, super, Yo. klasse. <lacht> hey, man fiebert ja mit, weißt du, ne? Wasser liegt wie tot da, passiert gar nichts. Ach komm, bitte nicht, Mann. Also entweder ein Biss gehabt oder, oder ein Schnur schon mal. Ja, liebe Zuschauer, ihr seht, wie schwierig das ist, bei diesen Bedingungen irgendwo einen Hecht zu überlisten. Aber wenn die Fische nicht mitspielen, also selbst wenn du dir Goldbahn anbindest, ist es nicht möglich, die zum Anbiss zu überreden. Bemühte Angler, zickige Hechte. Anders kann man den zurückliegenden Vormittag des zweiten Ligatages wohl kaum beschreiben. Wenn vier Hechtprofis in über vier Angelstunden und an den unterschiedlichsten Gewässern nicht einen einzigen Fisch fangen, dann scheinen die Hechte wirklich keinen Appetit zu haben. Auch in der Tabelle hat sich dadurch natürlich nichts bewegt. Sebastian führt, Enrico folgt, während Uli und John noch immer komplett hechtlos sind. Fazit zur Liga-Halbzeit, es kann nur besser werden. Herzlich willkommen zur vierten Folge der Fisch- und fang profi -Liga hier im Winter. Leute, zugegeben, die letzten drei Folgen waren nicht so prickelnd, also wir haben uns richtig schwer getan. Aber Leute, wollen doch mal ehrlich sein, das ist Angeln live. Wir zeigen eben so, wie es ist. Selbst die besten Profis mit dem besten Gerät, mit den besten Ködern, können die Fische nicht zwingen zu beißen. Letztendlich entscheidet der Fisch immer noch, ob er beißt oder nicht beißt. Aber jetzt in der vierten und fünften und sechsten Folge, die wir ja noch vor uns haben, aufgeben gilt nicht, werden wir euch hoffentlich noch ein paar schöne Fische präsentieren. Die ganze Geschichte lebt ja von der Spannung. Und das Schöne ist ja bei unserem Hobby, man weiß nie, was passiert. Das kann jeden Augenblick klappen. Ihr habt gesehen in der dritten Folge, bei, der, bei dem sogenannten letzten Wurf hat das nochmal geklappt. Dann ist man natürlich wieder happy. Jetzt sind wir so ein bisschen deprimiert. Aber wir geben nicht auf. Wir werden euch noch ein paar schöne Hechte präsentieren. Wie Horst schon gesagt hat, ist es die reinste Winterangelei. Ganz, ganz wenig Kontakte, wenn überhaupt Kontakte, man hat es ja gesehen, bis dato ist heute noch nichts eingereicht worden. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder an den Platz zurückgekehrt, wo ich gestern gestartet bin und werde auch heute im weiteren Verlauf dann irgendwann wieder zur Dämmerung wahrscheinlich an den Erfolgsplatz von gestern zurückkehren. Äh, auch wenn ich hier mit dem trüben Wasser nicht un unbedingt die allerbesten Hechtchancen sehe, stellt sich äh, hier trotzdem immer wieder ein schöner Fisch ein. Ich habe mal wieder mit dem Jerkbait gestartet und angel jetzt hier wieder mit meinem Köfi Perchet. Wieder Natural Perch, weil das jetzt mit der Sonne in dem trüben Wasser natürlich einen, einen richtig krassen UV-Effekt hat. Ähm, Einfach nur, um sichtbar zu sein. Man könnte auch einen ganz, ganz dunklen Köder angeln. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, äh, gerade bei so trüberem Wasser. Also entweder äh, einen ganz dunklen oder halt einen ganz, ganz hellen, grellen Köder. Einfach, um den größtmöglichen Kontrast zu erzeugen. Und irgendwann werden die beißen. Ich hoffe nicht wieder um 16.57 Uhr. Von mir aus gerne eine Stunde eher. Vielleicht kriegt man dann zwei. Aber auch über einen würde ich mich freuen heute, weil... Man sieht es im, im äh, Wettbewerberfeld. Ganz, ganz harte Nummer. Egal, wir bleiben dran. Doch auch unzählige Würfe und verschiedene Köder an einem Topplatz ändern nichts daran. Wenn die Hechte nicht wollen, dann nützt alles nichts. 
Enrico, du hast uns ja hier an die verschiedensten Plätze gebracht. Du hast die verschiedensten Köder eingesetzt. Und ich habe wirklich dann dich bewundert, was du wie Ziel genau du werfen kannst. Immer so schön vor die Schilf kann dann alles. Hat leider nichts gebracht. Aber so ein Geheimtipp, den du sonst nie verrätst, den wirst du doch noch haben, oder? Naja, ich würde jetzt sagen, wir machen mal einen Spotwechsel und gehen an den Platz, wo ich gestern den Fisch landen konnte. Ah, siehst du. Ähm, und ja, mal sehen, vielleicht bringt er jetzt... Also ich war ja gestern auch nur noch 20 Minuten da, also so als Notlösung. Ja, ja, ja. ja. So als Notlösung, weil ich gesagt habe, wir müssen da unbedingt noch hin heute. Äh, hat ganz gut funktioniert. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit da zu angeln. Und du, das bewirkt auch ein bisschen, was du heute wird es früher dunkel. Du hast den ja kurz vor dunkel werden gefangen. Ja, also genau. da bin ich ja noch froh Mut ist, was du denn so ganz ohne Fisch gehen wie hier nicht weg. Ne? Na, wenn du das sagst, was, dann, dann bin ich zufrieden. Also wenn das dann so kommt, dann, äh, dann äh, kannst, kannst du morgen auch wieder mitkommen. Ach, ich darf es ja vielleicht gar nicht. Das ist immer auf der Logo, da gehe ich mal aus. Ja, mal sehen, mal sehen. Also Leute, dranbleiben, wir sehen uns gleich. Während Horst und Enrico die Flucht nach vorn antreten, machen wir bei Johnny Station. Der Angelguide beginnt den Nachmittag an einer Polderstrecke, die bei einigen seiner Angelkollegen in den letzten Tagen zumindest für ein paar Hechte sorgte. Ja Leute, neuer Spot, neues Glück, hat der Max gerade gesagt. Sagen wir immer, es sind so ganz kleine Mini-Polder, alle miteinander verbunden mit so Pumpsystemen. Ja und laut WhatsApp, Timo mein Bester, soll hier eine Frittenparty abgehen. Und da der Johnny ja auf Party steht, will ich mir die natürlich nicht entgehen lassen. Mit diesen Aussichten und ganz nach dem Motto, je schlechter es läuft, desto kleiner werden die Gewässer, macht sich John dann auch schon ans Werk. Ob die Hechtparty im knietiefen Wasser allerdings wirklich mit ihm stattfindet, bleibt abzuwarten. Ein bisschen Bewegung im Wasser. Trotzdem leicht angetrübt, aber immer noch klar genug. Ja. Oh, Biss gehabt. 100 Prozent. 100 Prozent. 100 Prozent Biss. Komm, geh hinterher, Junge. Und wieder hin. Der war nämlich auch brandneu. Das war 100% ein Biss. Und sofort wieder hin. Kein Haken gespürt, ist schon mal gut. Aber das ist schon mal gut, ne? Problem, muss hier so schnell angeln, ist so flach. Das ist super, super flach. Ihr könnt es noch nicht mal eine Pose mit dem Vorfach anbieten. Ich glaube, hier habe ich ein richtig gutes Bauchgefühl. Deswegen dieses kleine Spinnerblatt hier. Ihr seht es ja, das Spinnerblatt, das rotiert natürlich schön. Ist natürlich ganz geil. Das macht natürlich ein bisschen mehr Druckwelle. Ja, das ist auch so ein bisschen Actionangeln, ne? so Powerangeln. Das ist schon mal ganz geil als diese... Uh, da so auszusitzen, ne? also hier Strecke, Strecke, Leiern. Hier brauchst du keine Angst haben, dass du am Fisch vorbei angelst. Das ist so flach. Der kriegt auf jeden Fall mit, wenn du über ihn drüber bist. Weil es eben so flach ist. Hast schnell ausgefischt, so Bereich an da. Hat sich vertüttelt. Weil ich meine, das ist so für den Kopf eigentlich eine ganz geile Angelei. Weil du weißt, er kriegt's mit. Weil du einfach weißt, er kriegt es mit, ne? Aber das war gerade definitiv Boing, ich habe es genau gemerkt. Das war ein Tock. Leider bleibt es an dieser Stelle bei einem einzigen vorsichtigen Biss. Und so zieht Johnny schon bald weiter. Bisher ganz klar ein Angeltag zum Vergessen. Nicht auszudenken, wenn es jetzt auch noch regnen würde. Jetzt habe ich die Regenjacke natürlich im Auto gelassen, Leute. Es ist einfach zum... Es ist herrlich, Leute. Ach, wie schön. Die Hechte schießen einen vor der Füße lang. Sie schwimmen vor der Nase. Es regnet. Ach, wie herrlich. Die Natur, man muss es einfach genießen.
Jede Menge Zeit, um die Natur zu genießen, hat momentan auch Uli. Nach seinem morgendlichen Versuch mitten in der Stadt ist auch er nun notgedrungen an deutlich kleineren Gewässern unterwegs. Ja, so ein bisschen Katastrophenstimmung ist, nicht? das ist jetzt äh, wirklich eine große Nullnummer. Vormittag war Mist, gestern war ganz Mist. Und äh, man wird dann ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen ratlos, wenn die Fische so gar nicht wollen, auch bei den anderen nicht. Und äh, im Moment ist jetzt so die Strategie, wenn man das so nennen darf, äh, wirklich verschiedene Gewässertypen auszuprobieren. Das heißt, wir haben jetzt hier mal bewegtes Wasser, äh, Polder äh, in Bewegung, sehr trübe, was bei dem Wetter manchmal zuträglich ist. Aber ich denke auch, die anderen probieren auch vieles aus. Und äh, wenn da so gar nichts passiert, dann ist da irgendwie übergeordnet eine Schwierigkeit drin. Aber wir hoffen und wir kämpfen. Ja, hier stehen wir an einem Spot, der mir auch schon wirklich gute Momente beschert hat, wo ich auch erhöhte Hoffnung habe. Es ist klein übersichtlich. Ich bin sehr sicher, dass hier Hechte sind. Die können sich auch eigentlich nicht vor meinen Ködern verstecken. Die müssen den Köder eigentlich sehen, wenn ich hier durchangle. Aber im Moment, jetzt haben wir schon ein paar Mal hier reingeworfen, hat noch keiner angeschnackelt. Und dabei bleibt es auch erstmal. Null Bisse, null Punkte. Doch Uli hat da so eine Vermutung. Nächste Schlagzeile in der Fisch und Fang. In Holland sind die Hechte ausgestorben. In den letzten anderthalb Tagen hätte diese Schlagzeile sicher auch Johnny unterschrieben. Jetzt allerdings scheint sich das Blatt für ihn vielleicht zu wenden. Oh Leute, direkt ein verloren. Scheißwetter ist Beißwetter. Das war aber eine Flöte, aber egal. Und wieder hin. Ganz nah am Ufer, weil der gerade am Ufer so nah abgezogen ist. Sechste bis heute. Keiner hängt, das ist unglaublich. Ich habe auch so ein Pech. Ich habe so ein Pech. Ich habe so ein Pech. Hier, nicht, dass ihr sagt, der Johnny, der labert. Ne? Da war er, voll drauf gehackt. Ja, Fisch, 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 Fisch. Scheiße, mein Kescher. Scheiße, er ist im Gebüsch. Doch nicht nur das, denn genau in dem Moment versagt auch noch Johnnys Mikrofon den Dienst. Egal, jetzt muss alles schnell gehen. Gekonnt ist der Hecht wieder aus dem Busch dirigiert und kurz darauf auch schon in Kescherreichweite. Was für ein Glück! Nach vielen fischlosen Stunden kann sich John mit diesem schönen Hecht endlich entschneidern und sammelt gleichzeitig erlösende und wichtige Punkte ein. 66 cm Hecht bedeuten für Johnny genau 66 Punkte in der Tabelle. Sicher alles noch ausbaufähig, aber immerhin eine gute Basis für eine mögliche Aufholjagd. Enrico und Horst ahnen jedenfalls noch nichts von Johnnys Fang. Also da seht ihr mal den Fachmann. Enrico hatte gerade Grundkontakt auf den Stein, gleich Hakenspitze kontrolliert, zu stumpf, 
wird gleich geändert. Denn nur der scharfe Haken kann natürlich auch richtig sitzen. Also Leute, das sind so Kleinigkeiten, auch die muss man achten. Wenn man irgendwann einen Hänger hatte, immer anschließend gleich mal die Hakenspitze kontrollieren. Ist sie noch scharf oder ist sie nicht mehr scharf? Und dann wird eben ausgewechselt, kann man zu Hause in Ruhe noch mal nachschärfen, wenn man einen Qualitätshaken hat. Aber das sind so kleine Details, da ärgert man sich sonst beim nächsten Biss und stellt fest, die Hakenspitze war krumm. Nicht, Enrico? Ganz genau. Das ist mir sonst, da hat man kein gutes Gefühl. Ne? Wenn man ja. damit dann angelt die ganze Zeit und dann denkt, ah, wenn dann nachher der Fisch, wenn er denn beißen sollte, aussteigt, dann, dann weiß man, dass man eigentlich selber schuld ist. Weil zu man faul Haken, war. Ja. Genau, zu faul war, weil man den Haken irgendwie vielleicht entweder nicht gleich wieder scharf gemacht hat, aber manchmal geht das auch gar nicht so einfach. Kann ich den Haken immer scharf machen? Ähm, weil dann die Spitze vielleicht zu verbogen ist, aber da jetzt irgendwie die ganze Zeit dran rumzufallen und vielleicht das Ding noch stumpfer zu machen, das macht keinen Sinn. Deswegen haue ich hier gleich einen neuen Haken drauf und einen neuen frischen Gummiköder auch. Natürlich wieder den Erfolgsköder auch von gestern. Mit 15 Gramm bebleit. Also ich bin dann schon äh, tendenziell auch ein, äh, ein Freund davon, ein bisschen schwerer zu angeln und äh, den Rest von den Absenkphasen lieber über die Rolle und über die Route selber zu steuern, das ein bisschen zu verlängern. Ne? Also dass man so selbst das Ganze in die Hand nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, jetzt nehme ich den Stick. Ach, das, das ist, es ist, als würden wir uns ein Leben lang kennen. Oder? Das ist Wahnsinn. <lacht> die jahrelange Erfahrung. Ja, nee? ja, ja. ja, dann kommt das Dinger hier, wie gestern schon in der letzten Folge, betont nach unten, nicht nach oben, weil die meisten Bisse eben auch von unten im Bauch- oder Kopfbereich kommen und deswegen kommt der Stinger nach unten. Und wenn mich nicht alles täuscht, hing der Fisch gestern auch relativ sicher am Stinger. Und da seht ihr auch mal, dass, dass manchmal schon der Stinger auch eine riesengroße, der den riesengroßen Unterschied macht. Gerade bei der Hechtangelei, ne? Gerade bei der Hechtangelei, ganz genau. Super. Ich weiß gar nicht mehr, wie ein Hecht aussieht. <lacht> Ja, dann musst du mal nächstes Mal mitmachen, was? Ja. Dann mache ich Schiri. Ja. ja also muss Hochachtung, Enrico. Also ich, ich bin ja nur schon ein bisschen älter, aber das, was ihr hier leistet, jeden Tag neun Stunden, was du von morgens bis abends kurbeln und werfen und laufen und wandern und Köder wechseln und, 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 das ist schon hardcore. Das verdient schon alle Hochachtung, was du und dann naja. nie aufzugeben, auch wenn der Erfolg sich nicht einstellt, dass hier dann Köder fällt. Den also. rein. Ja, du, weißt du, äh, am Ende machen wir das ja gerne, ähm, aber das ist natürlich auch immer mit einer Menge Aufwand, mit einer Menge Schweiß und äh, bis jetzt bei mir auch immer mit Tränen verbunden. <lacht> ne? Schweiß und Tränen, weil es bis jetzt noch nie so wirklich gereicht hat für den, für den ganz großen Fang oder für den ersten Platz, um es mal runterzubrechen. Aber vielleicht habe ich ja dieses Mal ein bisschen mehr Glück und kann heute Abend vielleicht noch einen tollen Fisch fangen und dann wird das morgen alles sehr, sehr offen sein und am Ende soll, am, am Ende soll sowieso immer der Beste gewinnen. Äh, ja, und ein bisschen Glück oder Pech gehört dann auch immer dazu, das haben wir, haben wir auch schon besprochen. Wobei ich kein Fan davon bin, immer zu sagen, dass man äh, Glück haben muss oder so. Einfach, einfach weniger Pech. Ja, das ist ja. Einfach weniger Pech. Und man muss sich jeden Fisch erarbeiten. Ja, das Die wird so. kein Fisch geschenkt. Nee, nee, also das, das muss man das mal realistisch so. sehen. In dem Sinne, jetzt könnte einer weiß. Dein Wort in Gottes Ohr, ja. Ein Riesenfisch. Nee, 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 Horst, nee, nee. Den großen Kesche? Ja. Ich muss da runter. Ich muss da runter. Ja, ja, alles gut, Enrico. Was sagst du so? Ich, nein, um Gottes Willen. Ach, scheiße. Gehakt? Ich glaube, gehakt. Oh, nein. Ich glaube, gehakt. Nein, nein. Das ist nur die Schnur drum. Wenn ich dir helfe, so sag Bescheid, Enkel. Ich will dir nicht. Ich glaube, da. Also, wenn das Ding am Maul oder am Kopf hängt, dann ist er vielleicht nicht gehakt. Aber. Ne, der hängt im Maul. Das glaube ich nicht. 
Nee, guck mal, der hängt hinten. Ja, spannend. Der kann auch sich auch umgedreht haben. Nee, nee. So weit reicht das Ding auch nicht. <lacht> Aber sie sind da. So eine Scheiße, du. Guck mal, wie träge der ist. Der kämpft überhaupt nicht. Nee. Guck mal, gar keine Kraft. Kämpft überhaupt nicht. So träge sind die. Ich könnte. Ah, da kommt noch ein bisschen Wallung da rein. Ja, nee, aber. Das ist klar. Ich könnte weinen, Ende. Du hast. Das ist Angeln, das man ist das soll Leben. Nicht, aber man ich soll mein, nicht weinen, als ich die Hute krumm gesehen habe, da habe ich gedacht, du Jungs, wir sind erlöst. Ja, das ja. habe ich auch gedacht. Ja. Und ich habe gedacht, wir sind richtig erlöst. Ja. Das sah ja richtig in einer Kirche aus, ne? Ja. Kein Wunder, wenn er quer kommt. Ja, gut. Verfluchte Unzucht. Schade Marmelade, oder wie sagt man? Ja. Ah ja, ja, ja. Junge, war die Hute kommen, ne? Ja. Du? Ja, weil der ich habe gesagt, jetzt kommt der Meter Hecht. Ja, der auch, ja ich habe auch gedacht, ja. das ist ein Riesenfisch. Der hat sich ja komplett quer reingehängt da. Aber ja, leider. Leider nicht der richtige. Also der richtige schon, aber nicht richtig gehakt. Aber Haken ist scharf. <lacht> jetzt das hat sich ja bewiesen, was du. Also Leute, ich weiß gar nicht, wie ich meiner Enttäuschung Ausdruck verleihen soll. Nun stehen wir hier schon fast acht Stunden und, 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 und es passiert absolut nichts. Und dann hörst du auf einmal diesen erlösenden Ruf, Fisch. Und dann siehst du eine Route bis zum Anschlag durchgebogen und richtig schön. Dann denkst du, jetzt kommt der Fisch des Tages, was von der Kopf und Quergewehr. Hecht. Ihr seht ja, wie träge die Hechte sind. Die wehren sich kaum, als wenn die keine Lust haben zum Fressen. Also wie kann das angehen? Jetzt schon den zweiten Tag, wo wir hier uns abstrampeln und alles Mögliche versuchen. Und die Biester wollen einfach nicht beißen. Aber Leute, das ist die Realität. So seht ihr das. Das ist Winterangelei. Aber wir bleiben dran. Mit trägen Hechten ärgert sich zur gleichen Zeit natürlich auch Sebastian herum. Allerdings kann er unter den momentanen Bedingungen mit seinen drei Fischen schon mehr als zufrieden sein. Seinem Streamer an der Fliegenroute bleibt er jedenfalls treu. Fisch. Kleiner Hecht. Ganz kleiner Hecht, Leute. Da wird es nicht abgehen. Ja. Was für ein Tag. Unfassbar. Also der ist wirklich nicht groß. Keine Frage, aber es ist der einzige bisher. Und das bringt noch mal Punkte. Dann wollen wir den Kleinen mal schnell auf die Scale packen. Unfassbar, ja, er ist echt klein, aber na gut. Ich würde sagen 41. Seht ihr das? Ja, ne? 41, schnell zurück. Weg ist er. Boah, 41er Hecht. Ja, besser als keiner für 41 Punkte. Ähm, ja, ich mache noch ein paar Würfe hier. Aber ich glaube, das ist eher so ein Kleinfischgewässer auch. Und äh, eigentlich wollte ich drüben ähm, gleich fischen gehen. Eine Stelle für einen besseren Hecht. Und äh, da sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder, wenn hier nicht noch was passiert. Und äh, ja. Der Abend kommt, hoffentlich beißen noch ein paar Fische. Bevor es nun aber tatsächlich langsam Richtung Abend geht, wandern die 41 Punkte erstmal auf Sebastians Konto. 
Mit nun genau 222 Zählern baut er seine Führung natürlich aus und braucht nur noch einen Hecht zur vollen Karte. Selbstverständlich setzt Sebastian seinen Erfolgsstreamer dann auch am neuen Platz ein. Schließlich scheinen die Hechte gerade in diesen Tagen auf Köder im Zeitlupentempo zu stehen. Wer weiß, vielleicht findet im Bereich der großen Kanalkreuzung ja noch ein weiterer Fisch Gefallen daran. Müsste offen sein. Fisch, Fisch! Yes! Jo, 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 danke. Ja, yes, Puh. jawohl, der erste Platz, der erste Platz in dem Gewässer hier und äh, ich wollte gerade das Auto aufschließen für den Kameramann, habe die Flieger einfach stehen lassen vorne, auf einmal strafft sich die Schnur und der Fisch ist dran, also das zweite Mal heute schon, dass der Fisch einfach auf eine stille Fliege gegangen ist. Jawohl. So, als allererstes einmal die Fliege raus. So, Olivweiß geht immer. Und das ist der Hecht. Ende 60, vielleicht 70. Jawohl, super. Mal rauf mit dem Kerl. Vorne liegt er an, hinten ist er über die 69 drüber. Ich würde sagen 70. Also über 69 drüber. 70 Punkte für den 69er Hecht. Super. Mega. Wir machen jetzt weiter. Hier stehen noch mehr bestimmt. Petri Heil kann man da wirklich nur sagen. Mit dem fünften Hecht macht Sebastian seine Karte voll. 70 weitere Zähler ergeben insgesamt 292 Punkte für den Fisch- und Fangredakteur. Während Sebastian hochzufrieden der nahenden Abenddämmerung entgegenblicken kann, sieht die Sache bei den übrigen Anglern noch etwas anders aus. Während Johnny nach seinem 66er Jerkbait-Hecht bisher nicht weiter nachlegen konnte, kämpft Uli zur gleichen Zeit gegen einen weiteren Schneidertag. Wie ihr seht, haben wir uns noch mal einen ganz neuen Gewässertyp rausgesucht. Das ist also auch ein schöner Baggersee, von dem ich weiß, dass hier große Hechte rumschwimmen. Und äh, ja, das ist einfach noch mal der Versuch, die Strategie total zu ändern und äh, jetzt in der Tiefe, bodennah, langsam mit Gummi vielleicht so einen schlafenden Hecht zu überlisten. Vor allem in die Dämmerung rein, wenn die irgendwo draußen im Tiefen liegen. Vielleicht kommen die ja dann in der Dämmerung zum Fressen doch ein bisschen flacher und haben dann auch mal Hunger. Deswegen habe ich mir das hier, diesen Bereich rausgesucht, weil wir hier verschiedene Optionen eng beieinander kombiniert haben. Johnny hat einen Hecht gefangen. Sebastian hat sogar noch Zweier gefangen. Das Gute an den Meldungen ist, es scheint so, als würde es ein bisschen bergauf gehen. Das Schlimme ist, ich bin jetzt alleine mit einer Nullkarte. Sebastian hat seine fünf Stück voll. Auch wenn das Fische sind, von denen ich vor der Liga gesagt habe, die sind für die Wertung unbedeutend. Kann man mal sehen, wie Überheblichkeit dann hier bestraft wird. 
schwierigste Bedingungen. Und da muss man auch mit Kleinvieh zufrieden sein. Mittlerweile wäre Uli ein Fisch wirklich mehr als zu wünschen. Und sei es auch nur ein Mini-Hecht. Irgendwann muss der Knoten bei ihm doch mal platzen. Doch nicht nur er hadert mit den aktuellen Bedingungen. Auch bei Horst und Enrico scheint die Stimmung irgendwie eingefroren. Tja, Sebastian scheint einen Lauf zu haben und auch eine Stelle, die funktioniert. Hat jetzt noch einen Fisch gefangen und ist jetzt bei 2,92. Das ist äh, 2,92, sind drei Meter Fische insgesamt. <lacht> Weiß nicht, wollen wir groß denken, Horst? Ja, nur, nur einen großen <lacht> Stück zahlen. Äh, ja, also ich würde sagen, im Normalfall 300 Punkte beim Hechtangeln zu, zu äh, schlagen, ja. ist keine Mammutaufgabe. Aber unter diesen Bedingungen ist das schon, ist das schon was. Naja, und das Blöde ist ja, der Angel noch weiter. Ja, der angelt auch noch weiter, genau. Der angelt auch noch mit, ja. Das ist ja nicht das Blöde, aber hat natürlich die Chance, sich auch noch zu verbessern. Aber noch, also 300 Punkte ist für fünf Hechte ja nur kein herabschlagendes Ergebnis. Ja. Also du legst jetzt um 91er, wenn du jetzt einen 91er Schnitt machst bei fünf. Ne? Ja, ich meine, er hat jetzt einen 60er Schnitt. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, das ist jetzt nicht so allzu viel, ein 60er Schnitt. Das muss man sich mal überlegen eigentlich. Ja. Aber unter diesen Voraussetzungen, die wir jetzt gerade haben, ist doch der 60er Schnitt äh, eine ganze Ecke weiter vorne als alle anderen. Haben. Na, und er hat das erste Mal fünf Fische voll. Das muss man ja auch mal realistisch sehen. Er kann sich eigentlich nur noch verbessern. Ja. Nicht? Und, äh, äh, und ihr seht doch tatsächlich die Dämmerungsstunden. Also jetzt die Abendstunden scheinen ja doch ein bisschen attraktiver zu sein. Mhm. Es kommen jetzt doch die eine oder andere Fangmeldung. Und also deswegen gehe ich davon aus, Enrico, dass bei dir auch gleich der lösende Ruf kommt. Fisch! Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich will dich mit. Guck mal, ich bete schon hier. Ja, ich sehe <lacht> Die Fliegenroute habe ich für die letzte Dreiviertelstunde jetzt weggepackt und äh, mir die Spinnroute geschnappt. Hechtgranate 30 Gramm ist montiert und äh, ein paar Ecken habe ich ja zwangsläufig ausgelassen zu angeln. Da kommt man mit der Fliegenroute einfach nicht hin. Und äh, da wird jetzt bis 17 Uhr noch äh, ja, Hechtgranate geangelt. Ich schätze mal, dass es eine Abendbeißzeit geben wird, wenn den ganzen Tag so, so mau war. Deswegen sehe ich noch gute Chancen, dass hier noch was passiert bei uns. Und äh, ja, keine Zeit verlieren. Rein ins Wasser. Ich laufe wieder runter und werfe dann mal diesen kleinen Durchlauf hier ab. Ja, auch an dem Platz hier bin ich nicht äh, ohne Grund gefahren. Ich war vor kurzem mit meinem Kollegen Max hier und äh, wir hatten Nachmittag Zeit, ein bisschen zu fischen und das haben wir hier gemacht. Und ähm, ja, da hat es nur ein paar Schritte weg, weit weg von hier, nämlich hier auf der anderen Seite von dem Baum, mit einem Fisch für mich geklappt. Und äh, ja, das war der Grund für mich, heute nochmal herzufahren. Aber den Fisch, den könnt ihr euch jetzt auch nochmal anschauen. Fisch. Yo, 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 da ist er doch. Also was wir jetzt nicht, nicht, auf, nicht auf Kamera hatten, ist, dass ich vorhin schon mal einen Fisch drauf hatte. Yo. Yes. <lacht> dass ich vorher schon mal einen Fisch drauf hatte, aber an einem anderen Platz, der war leider nicht auf Kamera, der hat auch direkt vor den Füßen gebissen und sich direkt losgeschüttelt. Und äh, ja, jetzt hat's geklappt. So, der erste Fisch, also, sagen vielleicht Mitte, Ende 70, super, ich bin zufrieden mit, ich packe ihn mal kurz drauf, ah, ein bisschen verschätzt, <lacht> ja doch, 74, in der Liga wären es 75 Punkte, schöner Hecht, super, freut mich, dass es jetzt mal geklappt hat mit dem Fisch. Mit einem Wertungsfisch hat es an Sebastians Trainingsplatz ja bereits geklappt. Mal sehen, ob auch die Spinnroute in den verbleibenden Minuten noch einen Fisch liefern kann. Musik 
Schluss, aus und vorbei, heißt es dann auch schon bald für Johnny. Der 66er Hecht bleibt heute sein einziger Wertungsfisch. Und so endet der zweite Ligatag für ihn mit durchaus gemischten Gefühlen. Ja Leute, Mann, war das ein zweiter harter Tag. Ne? Aber ich habe mich entschneidert, ein 66er. Kein Riese, trotzdem wichtiger Fisch. Ich brauche morgen vier Stück und allgemein wurde heute auch nicht viel gefangen. Ihr habt es gesehen, ne? unglaublich, ne? dass wir hier teilweise echt schneidern. Ja, aber trotzdem, ich habe mich entschneidert. Das gibt Motivation, viel Kraft für morgen, weil ähm, nach zwei Schneidertagen, dann geht man schon ziemlich, glaube ich, mit einem großen Kopfkino ans Wasser. Und das werdet ihr natürlich in der nächsten Folge sehen. Für die allerletzten Minuten, das Licht ist ja schon weg, bin ich noch mal auf den Gummifisch gegangen und schicke den durch die tiefe Rinne da hinten, durch die Fahrrinne. Das ist der letzte Wurf jetzt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Enrico wieder einen raushaut heute Abend. Ich denke, der wird wieder da stehen, in dem Platz oder an einem ähnlichen Platz. Ähm, Warten wir ab. Gestern waren wir ein bisschen zu voreilig mit unserer Moderation, mit Horst. Aber hier passiert heute, glaube ich, nichts mehr. In die Länge ziehen, in die Länge ziehen. Das war's. Also, Tag 2 auch vorbei. Bin aber zufrieden. Auf jeden Fall, der 70er Fisch, das war gut. Gut und wichtig, den noch zu fangen. Den 40er, boah, da braucht man nicht drüber reden, das ist, ja. aber am Ende kann es was ausmachen. <lacht> den will ich aber morgen auf jeden Fall aus meiner Karte rauskicken. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das Beißen morgen ist. Wenn die Fische ein bisschen aktiver sind, dann werden die anderen ja fangen. Aber ich ebenso, deswegen mache ich mir da keinen Kopf und äh, ziehe mein Ding durch. Morgen noch mal ein paar Plätze, die ich bisher in Ruhe gelassen habe. Und, äh, aber morgen früh stehen wir wieder am Big Fish Sport auf jeden Fall. Da sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann. Auch bei Enrico und Horst laufen mittlerweile die letzten Sekunden dieses Tages ab. Ohne einen einzigen Wertungsfisch in acht Stunden bleibt das Duo heute leider punktlos. Schon verrückt. Feierabend. Oh, Mann, Mann, ne Scheiße. Oh, Mann. Ernüchternd, muss ich sagen. Sehr, sehr ernüchternd. Eigentlich ah. unglaublich, dass man aus so einem Wettkampftag als Schneider hervorgeht. Ähm, eigentlich un unfassbar. Also, also Enttäuschend aber auch für mich, muss ich sagen. Ich, ich weiß nicht, dass... Ah, das, das ärgert mich. Jetzt muss ich morgen vier Fische fangen und auch keine kleinen. Das ist ja schlimm. Enrico, also ich weiß selbst gar nicht, wie ich meine Enttäuschung auch zurückverleihen hm. soll. Das erste Mal in meiner langen Zeit hier bei euch als Coach oder als, 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 als äh, Schiedsrichter bei der Fischenfang-Profiliga, dass ich einen Angler begleite, der ohne Fisch nach Hause geht, Leute. Also das ist wie eine Niederlage für mich auch. Also, aber ich kann nur Hochachtung, Enrico, du hast bis zur letzten Minute gekämpft. Du hast doch alle Möglichkeiten. Du siehst, das ist generell eben schlecht. Ja. Und das ist einfach, die Natur schreibt das vor. Nicht? Aber ich gehe davon aus, dass die Hechte ihren Hungerstreit morgen beenden. Ja. Die müsste ja irgendwann mal wieder fressen. Ja. Und dann, also wie gesagt, man fiebert ja mal mit dem Angler, mit dem man begleitet, mit. Und äh, also ich wünsche dir für morgen, Enrico, ein achtbares Ergebnis. Ich bin wahrscheinlich bei dem Führenden dabei oder auch bei jemand anders. Mal sehen, was, äh, wie wir das heute Abend äh, regeln. Aber trotzdem war auch für mich das, also das Highlight des Tages, als du diesen Hecht gehakt hat, jetzt war so die Hute krumm, da habe ich gesagt, so, die, die, das haben wir im Sack. Und dann, das ist, also man ist tief enttäuscht, aber wir geben nicht auf, nein, Enrico. Nicht? Morgen sind noch mal zwei Möglichkeiten, das Resultat zu verbessern. Und ohne Fisch fährst du hier morgen nicht weg. Okay, alles klar. Nein, also tatsächlich, morgen gebe ich noch mal alles. Weiß ich doch. Bis 17 Uhr. 
jede Minute, jeder Wurf kann alles verändern. Hast du heute auch getan, Enrico. Ja. Also du hast wirklich bis zur letzten Minute jeden Wurf haben wir miterlebt. Du hast alle Köder ausprobiert, alle Möglichkeiten, die man als Hechtangler hat. Kennst du, dass du angeln kannst, was wir nicht mehr darüber reden. Aber <lacht> es ist ja nicht mit dir so gegangen. Dem Altmeister, was so der nun wirklich mit den Hechten groß geworden ist. Nicht? Ja. Und der sich hier auch auskennt wie in seiner Westentasche. Also Leute, das ist die Natur. Da leben wir mit. Genau. Aufgeben gibt es nicht. Morgen neues Spiel. Also wir freuen uns jetzt schon auf die fünfte Folge der Fisch und Fang Profiliga Hecht. Bis dann. Auch Uli hat den zähen und für ihn noch immer fischlosen Angeltag fast überstanden, ist zum Abschluss aber nochmal an das Gewässer zurückgekehrt, an dem er heute Morgen mit einem Fehlbiss gestartet war. Wirklich viel Zeit bleibt ihm hier und heute allerdings nicht mehr. Ja, nachdem wir jetzt eine ganze Weile an dem großen Baggersee geangelt haben, auch ohne einen Zupfer haben wir uns entschlossen, jetzt die letzten Minuten hier nochmal an der Stelle zu probieren, wo heute Morgen gleich nach dem Start der einzige Biss des Tages kam. Ich sage es ja ungern, aber das Angeln sieht im Moment katastrophal aus. Fisch. Kleiner, aber ein Fisch. <lacht> uh, es schneidert. Entschneidert, entschneidert mit einem, naja, mit einem Hecht. <lacht> Manchmal können auch kleinste Fische größte Freude machen. Das ist jetzt die Minimalrettung der kleinen Anglerehre. 61? 61, ne? Wir brauchen nur noch vier Stück. Besser als fünf. Da fällt auch einem erfahrenen Hechtangler wie Uli natürlich eine große Last von den Schultern. Auch wenn sich durch den 61er Hecht nichts am vierten Tabellenplatz geändert hat, beruhigt dieser Fisch die geschundene Anglerseele zweifellos. Schnuffi, <lacht> Babyhecht. <lacht> Ups. <lacht> Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen mit Mikrohechten. 45 ne? nach Horst. Ja, ich sag ganz ehrlich, mein Anspruch aufs Hechtangeln ist das, was wir jetzt gefangen haben, ehrlich gesagt nicht. Aber wir angeln Profiliga und jeder Punkt zählt. Und äh, wir wissen ja jetzt, dass es extrem zäh laufen kann und dass auch die kleinsten Hechte einen nennenswerten Beitrag zur Wertung bringen können. Nicht? Also wenn wir unsere Karte nicht voll machen, sind auch 61 und 45 cm ganz, ganz wertvolle Punkte. 
Uli sagt es, denn dank der beiden Last-Minute-Hechte und 106 Punkten wechselt er quasi mit dem Schlusspfiff dieser Folge vom letzten auf den zweiten Platz. So schnell kann es beim Hechtangeln also auch gehen. Und genau das macht doch Lust auf mehr. So, da haben wir kurz vor Toreschluss 1,6 Meter sechs nachgelegt mit zwei Fischen. <lacht> Asche auf meiner Haupt. Der Mini-Zalt hier in Schockfarbe, jetzt in der Abenddämmerung, der scheint es ein bisschen rebellisch gemacht zu haben. Und ich sage manchmal, erleichtern auch kleinste Hechte. Im Moment ist es einfach sauschwer und wir müssen froh sein mit dem, was da überhaupt beißt. Und insofern sage ich mal, der zweite Tag war auch ein extrem harter. Aber vor einer halben Stunde, wenn mir da einer gesagt hätte, du fängst noch zwei Stück, hätte ich dem einen Vogel gezeigt. Sauber! Das war eine gute Entscheidung. Oh, da hat mein Kopf mir diesmal keinen Streich gespielt. Meine Hände sind so kalt, dass ich die Route nicht richtig festhalten konnte. Aber ich habe einen Fisch. Auch wenn hier am Steg schon dran steht, wie groß die Hechte sind, die wir hier erwarten können. Sie scheinen gerade nicht am Platz zu sein. Bereits in der nächsten Folge starten wir an dieser Stelle auch schon in den letzten und damit entscheidenden Angeltag. John Chowns, Enrico Di Ventura, Uli Bayer oder Sebastian Endres. Freuen Sie sich schon jetzt auf ein spannendes Finale Ihrer fisch und fang profi liga hecht Leute, hast du gesehen, Horst? Ach, natürlich habe ich es gesehen. Hast du gesehen, wie der, wie der in die zur Hut. Seite gerannt ist? Also, also Leute, unfassbar. Das ist Angeln.